karibu sana hii ni shajara asante kwa kuendelea kwa nasi na leo ni siku ya kimataifa ya animation ama vikaragosi ama unaweza ukasema katuni hasa mbalimbali uh, mbali ambazo zinatengenezwa hususan uh, katuni za chapa tatu ama kuna zile za chapa mbili na nyingine nyingi tutapata ufafanuzi kutoka kwa mtaalamu mwenyewe hapa na tutazungumzia pia uh, kwa namna gani sana hii hasa ambayo inatumika uh, kuweza kutoa taarifa mbalimbali lakini kuelimisha na hata kuburudisha uh, kupitia jamii zaidi tuko na Alphonse Haule ambaye ni mwanzilishi na mwongozaji wa filamu hizi ambazo zinatengenezwa uh, kwa mahadhi ya katuni za chapa tatu kutoka tai Tanzania. Karibu sana Haule. Asante sana. Heri siku Shukani. ya kimataifa ya animation. Na uh, tuanze kwanza kwa kufahamu siku hii kwako ina maana gani? Ah uh, kiujumla nafikiri ni siku ambayo ni kubwa sana kwa watengenezaji wa uh, hizi katuni chapa tatu kwa sababu kimsingi ukiangalia mm ilianzia kwenye miaka ya 1892 na nafikiri bila ya kuwa na hao wanzilishi mm. hata sisi tungekuepo hapa mm. kwa hiyo uh, sababu nzima ya, ya kuweza ku um, kufurahia siku ya leo yeah. lakini pia uh, kwa sababu gani imekuepo hapa ni kwa sababu ya mtu mmoja mkubwa sana sababu anasema kwenye kila kitu uh, ukiangalia huwa kinaanzia na Uh, sehemu fulani. Kwa hiyo uh, huyu mtu mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Charles Emil alikuwa ni mmoja ya waanzilishi mm. wa kipindi hicho. Na yeye aliweza kutengeneza kifaa ambacho kiliweza kutengeneza uh, easy animation mm. kwa mara ya kwanza. Na kifaa hicho um, kilikuwa kina uwezo wa kutengeneza uh, picha kadha kadha. Mm. Kwa mfano uh, kwa miaka sasa hivi hapa tulipo ukienda kwenye uh, upande wa uh, uh, filamu au uh, upande wa animation inamaanisha kwamba kwenye kila uh, picha moja ya zinakuwa labda ziko 30 mm. kutengeneza video ya sekunde moja au kwenye uh, picha za kawaida uh, za filamu inakuwa kwenye uh, picha moja moja ziwe 24 kuweza kutengeneza sekunde moja sasa hii sekunde uh, picha 30 iko zaidi kwenye animation mm. na hii sekunde 24 zipo kwenye video za kawaida ambazo kama hizi tunaangalia. Sasa mm. in a way uh, huyu jamaa aliweza kukaa akatengeneza kifaa kimoja kidogo sana mm. ambacho alikuwa kila akichukua picha kizuika kwa pamoja zinaweza kutengeneza ka video. Kwa hiyo akasema sasa kama niweza kutengeneza hivi kwa nini siendelee zaidi ambayo hapo tunaongelea miaka 1800 mm. uh, Sasa kutoka pale kuna wadau wengine pia wakaja. Mm -hmm. Wakaangalia wakasema kama kuna uwezekano wa kutengeneza hivi Uh, kujumlisha picha mm. inamaanisha kuna uwezekano pia kutengeneza filamu mm. basi wakaja wadau wa moja ambao walikuwa wanaitwa uh, Emil Brothers mm -hmm. kwa hiyo wao kufika pale wakasema sasa na sisi ngoja tuingie tuweze kutengeneza mm. kwa hiyo kutoka pale kufika mwaka 1895 kwa mara ya kwanza tukawa na eh, filamu ya kawaida kwa hiyo ukiangalia hata hawa pia walikuwa wamestruggle kuweza kutengeneza Uh, uh, bizi filamu lakini mwanzilishi kabisa sasa hii wa kwanza mm. alikuwa ni huyu jamaa bwana uh, Charles Emil. Mm. Kwa hiyo in a way kufika mwaka mbili na mbili ndo kwa mara ya kwanza tukawa na siku ya animation uh, duniani. Mm. Na hii ilianzishwa kwa sababu ya kuweza kumhenzi huyu jamaa ambaye mpaka sasa yeah. tumeweza Uh, kutufikisha katika eneo ambalo tuko uh, kwa wakati huu kuanzia kwenye upande wa katuni chapa tatu lakini mm. pia kwenye upande mzima wa filamu. Mm -hmm. Kwa kwa nini kuna umuhimu wa kutazama ama kutengeneza aina hii ya uh, filamu? Nafikiri umuhimu mkubwa unakuja kwamba um, kuna filamu za kawaida za mm. picha za kawaida lakini pia kuna filamu za aina hii ya uh, chapa tatu ama katuni ama vikaragosi na e, sababu kubwa ni kwamba kuna kuwa na wigo mpana wa kuweza uh, kufanya mambo mbalimbali uh, kutumia teknolojia ina hii. Kwa hiyo ukiangalia uh, labda ni gusese mdogo mm -hmm. labda tuseme ukatili wa kijinsia mm -hmm. inawezekana usiende kumuonyesha yule mtu kabisa ukasema jamani huyu ndo 
yule mtu ambaye alifanyiwa kitu moja mbili tatu mm. uh, lakini kwa kutumia njia ya filamu sasa ama habari ile tuseme yeah. kwa nakuta mara nyingi wanaweza wakamziba yule mtu kutoka kumuonyesha sababu sio kitu kizuri mm. lakini kwenye upande huu unakuwa na uwezo wa kutengeneza uh, vitu ambavyo uh, zipo stories zake na watu wako wanaishi lakini unamtengenezea character ambaye anaweza ka present ama kwenda kuonyesha uh, ama kuelimisha jamii kwenye maratizo mbalimbali mm -hmm. kwa hiyo kama nilivyosema kwenye mambo ya um, GBV gender based violence mm -hmm. lakini ukiangalia masuala mazima wanawake kwenye mambo ya hezi uh, mambo ya kuishi na ulemavu mm -hmm. uh, na vitu kama hivyo kwa hiyo inakuwa ina uwezo wa kuweza ku leta um, tofauti kwenye jamii bila ya kuweza kumweka yule mtu uh, pale mbele ila kwa kutumia story ambayo inatengeneza mauzui na ku make sense kwa watu. Mm -hmm. yeah. Naam naam. Tutaona mnavyotengeneza lakini mm. e, e, kwa kwa hebu tupe kwanza nadharia kabla ya kwenda kuona kabisa kule unavyofanya. Mtiririko unakuwaaje? Unaanza na nini mpaka unafikia hata sasa filamu imekamilika? Ya yeah, sasa kitu kikubwa ambacho tunakifanya mm. uh, kabla ya kuanza kutengeneza cha kwanza kabisa ni kutafuta uh, story kwamba ni story ina gani ambayo nataka tuieleze kwa jamii kwa hiyo mara nyingi kitu tunafanya ni tunaenda kwenye jamii mbalimbali mm. kwa hiyo uwe inategemea mfano tuseme labda tunaangalia swala so zima la watu ambao wanaishi na uh, ulemavu mm -hmm. kwa hiyo utaenda kutana ile jamii utakaa nao utaongea nao watakuelezea ama watakusimulia story mbalimbali mbali. utachukua zile story kama ni kumi, kumi na tano tutakuja nazo ofisini mm. tutakaa tutazichambua kwa baada ya kuchambua tutasema sasa jamani katika hizi story hizi zote kumi, kumi na tano nafikiri itabidi tulenge upande huu mm. labda mfano mtu mwenye ulemavu wako aina mbalimbali wanaoishi na ulemavu mm. wako kwenye sehemu mbalimbali uh, kuna ulemavu wa macho kuna ulemavu wa eh, viungo na vitu mm. kama hivyo kwa hiyo ukishapata kujua tayari kwamba tutaangalia labda ulemavu uh, mtu anaishi na ulemavu wa viungo ukitoka pale basi tunakaa chini tunaita wadau mbalimbali kwa serikali lakini pia wakiwepo uh, watu kutoka uh, kwenye asasi tofauti ama asasi mbalimbali ambazo zinahusiana na uh, haya mambo. Mm -hmm. Kwa hiyo tutakaa chini tutaambia jamani tuna historia hii hapa, story hii hapa. Kwa hiyo je mnaionaje na tutaenda nayo vipi? Mm -hmm. Kwa hiyo watasema kutokana na hivi kiukweli kwa sababu wanakuwa tayari wako na data uh, ama uh, tafiti mbalimbali mbali, lakini pia wanaoje jinsi gani ya kuweza Uh, kwenda nazo uh, vizuri kwa sababu wanadili na watu ama wanaishi na watu ndio ndio mm. kwa ukitoka hapo ushapata tayari uh, um, michango mbalimbali mm -hmm. basi kinachofuata inakuwa ni kutengeneza kitu kinaitwa script mm. kutengeneza script ukimaliza uh, tu inayofuata utawaita tena wadau tembea jamani tumetengeneza hii hapa mm. sema ah sawa sawa hii ndio yenyewe sana kwa hiyo hiyo huwa tunaita technical workshop mm -hmm. kwa hiyo unaangalia ujumbe gani ambao utakuwa tuupeleke kwa jamii Ukimaliza hapo sasa wanasema sawa hii tumekubaliana nayo. Mkimaliza basi mnaita wadau wengine ambao sasa hapa kwenye technical workshop ni kuangalia ujumbe gani uweze kwenda. Yeah. Ila ikija kwenye uh, hii workshop ya pili unaita wabunifu. Mm. Kwa wabunifu watakuja watakaa sema sasa kwa sababu huyu jamaa tukimwangalia inatakiwa kidogo awe kama anapita hivi anguke nyanyuke labda kuwe na mazingira ina fulani kwa wamekamo kwenye upande wa uh, ubunifu na jisikilizeweza kufikisha ujumbe kimaliza hapo basi kinachofuata inakuwa ni uh, kuna kitu kinaitwa storyboard ama michoro. Mm. Kwa hii michoro inakuwa inaonyesha jinsi gani ya kuweza kutengeneza. Mm. Mkitoka kwenye michoro kinachofuata sasa kuna kitu kinaitwa uh, animatic. Mm. Sasa animatic inamaanisha kwamba umechukua ile michoro unakuja unakaa chini na sauti ambazo watu wameshaingiza tayari mm. wale characters mm. ama wahusika unazika kwa pamoja unaangalia kama hii inaleta mantiki katika mm. mtiririko wa kutengeneza filamu. Basi ukimaliza hapo kitu ambacho kinafuata sasa kwa sababu watu ambao wanakaa kwenye uh, kutengeneza animators lazima uweze kuona movement. Mm. So kama hapa inakaa naongea. Mm. Kwa hiyo nataka kunitengeneza mimi unianimate kama te, kwenye zile ambazo um, uh, katuni tunafanya ni lazima uweze kuchukua video ya matukio yangu kama ninavyoyafanya hapo. Mm. Kwa ukishamaliza hapo anakuja kukaa sasa yule animator. Mm yeye sasa anafuatisha ni kwa jinsi gani ulivyokuwa unaongea na mdomo jinsi gani ulivyokuwa unafanya movement zako mm. kwa ana kutata kama kwenye labda mtu alianguka mm. inabidi mtu anguke kweli ah inabidi mtafute mtu anguke yes mm. Mm. kama ilivyokuwa kwenye movie kwamba wanakoga na uh, kitu kinaitwa stunt stuntman mm. na vitu kama hivyo mm. hawa ni watu ambao wanakuwa wako professional kwenye kufanya vitu kama hivyo mm. sasa 
Kimaliza pale basi wale dimeta za wanakaa chini na kuanza kufuatisha jinsi gani ya kutengeneza. Hmm. Kwa hiyo ukiangalia kimsingi kama nilivyosema mara ya kwanza Nde. siku hii ya leo tunaifurahia kwa sababu yule mtu aliweza kugundua jinsi gani ya kuweza kufanya hatua moja moja za animation. Hmm. Kwa hiyo kama nikifanya hivi ni moja, ni mbili, ni tatu kijumlisha inaleta animation. Kwa hiyo baada ya hatua hiyo ambayo ndo animators wanakana kutengeneza frame moja moja hmm. basi kinachofuata kutoka hapo uh, unakuja unapeleka kwenye software eh. unaweza kupata uh, kuweka taa hmm. kwamba mwanga utapiga hapa kidogo utaonekana kifua hapa kidogo huku uh, kutakuwa na langi za aina hii utavaa nguo ya aina hii kimaliza hapo sasa ndio kitu kinaitwa rendering eh. kwa hiyo pale unakuwa kama unasafisha picha eh. zamani tulikuwa na mikanda ile mm. ingiza mkanda ukienda unapiga picha pale mm. kimaliza kupiga picha unaenda unasafisha kwa hiyo hii ni nakuwa hatua ya mwisho mm. ya kusafisha zile picha moja moja ili uweze kutengeneza <laughs> video sasa <laughs> kwa kumalizia tu kidogo <laughs> uh, baada ya kusafisha hivyo basi unakuja unazeka kwa pamoja uh, kwa sababu zinakuwa kwenye mfumo wa picha na zijumlisha ziweze kuleta uh, video kamili mm na ukimaliza hapo utaweka rangi utakuja utapiga mziki ili iweze kuendana na uh, mauzui eh. basi ukimaliza hapo inakuwa ni video imekamilika tayari kwa hiyo ni process ndefu sana na ah, ndio maana nasema inachukua i say yeah. inachukua watu wengi well, mm. kabisa kabisa na gharama kubwa na gharama kubwa pia na Sasa, muda pia na muda eh. mm. kwa sababu lazima uh, uweze kutumia mashine ambazo zina nguvu zaidi mm. na um, hizi mashine pia zinahitaji mazingira ya aina fulani mm. ili yaweze ku, yaweze kufanya kazi katika hali ya uh, ukamilifu. Mm. Sasa hapo ni upande wa mashine lakini pia kama unavyosema na, na muda mm. uh, pamoja na mm. uh, lakini mali wako. Na software zinazotumia ni zipi? So kuna software za aina mbalimbali mm. ila kwenye upande mzima wa kuanimate mm. uh, huwa tunatumia Maya mm. uh, na Blender. Na ukimaliza hapo kuna software ambayo inatakiwa kutengeneza vitu kama nguo ambayo mm. uh, um, hii inaitwa uh, um, let me recall the name hii software inaitwa um, anyways lakini ukimaliza hapo sasa kija kwenye upande wa kutoa zile picha mm. uh, kuna kitu kinaitwa Unreal Engine mm. lakini pia kuna kitu kinaitwa Redshift ambapo ndo software nyingi tunatumia kwa ajili hey. ya kuweza kufanya kwa hiyo yeah. kwa mfano kama hiyo uh, vulana na msiana wamekumbatiana kwa hiyo mtafuta kwanza vulana na msiana wakumbatiana ndio mkae mkaiwekea namna hiyo kwa mfano yeah. kama kama hapo kwenye hiyo scene yeah sahihi kabisa sahihi yeah. kabisa kwa mtafuta kijana na binti wakumbatiana ndio mkapata sasa hivi sahihi kabisa hai <laughs> <laughs> kila kinachoonekana kinatengenezwa tofauti na baadaye mnakuja kujumuisha kwa pamoja mfano hapo tunamwona huyo ni mwenyekiti yeah. wa kijiji kwa hivyo kama ni meza viti kila kitu kinatengenezwa binafsi kabisa kabisa naweza ikachukua muda gani mfano tunakuta uh, tamthilia hiyo ina dakika tano yote mtu kuiangalia katika utengenezaji wake yeah. inachukua muda gani kukamilisha filamu kama hiyo ya dakika tano uh, kwa dakika tano kwa sasa hivi inachukua miezi miwili uh -huh. eh, lakini eh, inategemea pia na mazingira yako ina gani na vitu kama hivyo ikishuka sana inakuwa ni mwezi na nusu. Sasa kama nilivyosema pia inategemea na mashine ya mtu ambaye anatumia. Mm. Kwa miaka ya nyuma tulivyoanza kabisa nafikiri miaka kama tisa iliyopita. Dakika tano za kwanza tulitengeneza kwa muda wa miezi sita. Mm. Kwa hiyo ile kwa kutokana kwamba na mashine nusu mwaka hiyo. Nusu mwaka dakika tano tu. Mm. Kwa hiyo muda ulizidi kwenda basi Mungu akana tujalia kuweza kupata mashine za aina mbalimbali na wafadhili mm. ambazo zikaweza kutuongeza sasa muda wa kuweza ku a produce kwa kipindi kifupi kidogo za. Eh na na hiyo hiyo dakika tano hiyo filamu ya dakika tano inaweza kachukua idadi gani ya watu ambao wanakuwa wamehusika yani mpaka inakamilika? Ah uh, sana sana inachukua watu wanne mpaka watano mm -hmm. uh, au ni animators mm -hmm. peke yake. Mm -hmm. Lakini pia kuna mtu wa mziki, mm -hmm. kuna mtu ambaye anahusika na masuala mazima ya kusafisha picha ambayo inaelezea mara ya kwanza kufanya rendering. Sita au tayari. Eh au ni sita tayari. Mm -hmm. Kwa hiyo uh, kuna mtu mwingine anakuja kuziunganisha zile picha. Sasa mm -hmm. hii inakuwa kwa sababu kufanya mambo kwenye level ya kiprofessional zaidi. Mm -hmm. um, ila ukiangalia kama kwa wenzetu wa nje ambao wanafanya maybe movie, movie ndefu zaidi, eh. mm -hmm. unakuta kuna animators mpaka 200 au timu mpaka watu 300. Mm -hmm. kama ile Tom na Jerry ile. Eh. 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 ambayo mara nyingi wanaziita feature film. Kuanzia mm -hmm. lisali moja na kuendelea. Eh. Ila hizi ndogo ndogo za dakika tano 
Unaweza kuwa na timu ya watu kumi ukatengeneza, timu ya watu saba, watu sita na kila mtu anakuwa na kitengo chake tofauti tofauti. <laughs> na mpaka sasa umetengeneza filamu ndefu yenye dakika ngapi? Kwa sasa hivi tumeweza kutengeneza ya dakika kumi na tano, mm. ambayo uh, ni filamu inahusu mambo ya uh, uh, kuelimisha jamii juu ya uh, ugonjwa wa malaria. Mm. Uh, na tulifanya mwaka jana ambayo iliweza kuwa nominated na ZIF lakini pia ilifanywa uzinduzi wake uingereza uh, kwenye uh, museum mm. uh, British, uh, um, British Museum mjini uh, uingereza kwa hiyo yeah, hiyo ndio film pekee ndio mm -hmm. kwa hiyo ndio film pekee ambayo tumeweza kutengeneza ya muda mrefu kwa dakika 15 mm. mm. teknolojia hii tumeshuhudia kwa zaidi tukiona kwanza uh, katika nchi nyingine mbalimbali mbali. kwa sasa ilipofikia hapa nchini unaiona wapi na hata uh, inavyoendelea kukua. Uh, nafikiri kuna milango mikubwa sana um, ambayo inaweza kaendeleza teknolojia hii kwa hapa Tanzania na kumekuwa na mwamko mkubwa sana. Ukiangalia kutoka mwaka jana mm. baada ya hizi tuzo za um, tuzo za Tanzania Film Festival mm. imeweza kuamsha vijana wengi sana kuweza kupenda kutengeneza filamu hizi ama hizi katuni chapa tatu lakini pia kuna 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 mwelekeo mkubwa sana wa e, uendelezo a, wa software mbalimbali mm. ambazo tunaweza kuzipata ndiyo, ndiyo. A, hapa nchini. Kwa hiyo mm. kuna wigo mkubwa sana na mpana yeah. wa kuweza kufikia mbali. Um, na ni e, industry yeah. ambayo hata ukiangalia kwa nchi za wenzetu yeah. ni bado inaendelea kila siku. Kwa hiyo tuko kwenye hatua nzuri sana ya ndiyo, kuweza ndiyo. ku Uh, kujiendeleza na kupa, kuweza kuwapatia vijana wengi ajira kupitia uh, teknolojia hii ya kutengeneza hizi katuni. Pale tumeona e, kwenye hizo kwenye hiyo filamu kuna picha pale za za viongozi rais na viongozi wengine. Ndiyo, ndiyo. Na zenyewe mmezitengeneza katika mfumo huo huo. E, ndiyo. Sasa hizi e. uh, unakuwa una, unachukua ile picha mm -hmm. na unaipeleka kwenye uh, baadhi ya software mm -hmm. ambazo sababu kwa mfano ukiangalia ile picha ya ya, ya uh, mheshimiwa rais Mama Samia eh. ni tayari iko mtandaoni ndio ndio kwa unachofanya ni kuichukua na kuweza kui, uh, kuitengeneza kwa kutumia software mbalimbali mm. mm -hmm. lakini kama tungesema tunatakiwa kuweza uh, kumfanya na yeye aweze kuwa na movement mm. kama hizi za ka, za katuni chapa tatu mm -hmm. basi tungeweza kukaa chini kumtengeneza aonekane kama vile na kuweza kumanimate uh, mm -hmm. ili aweze kuwa na Uh, movement mbalimbali kama tunavyoona kwenye uh, character wengine hapo. Mm -hmm. mm -hmm. Hiyo ni shujaa. Sasa. Sasa tumeongea sana na tamadi tusikie kidogo eh, kile ambacho pia tunakishuhudia kwa macho. Okay. Sitani mwanamke mimi. Ukose mama, usalimi, wao ndio bozi. Eh? Hujui lolote baba kuhusu hesima, jinsia wala utu wa watu. Sasa wanawake na mabinti, jiheshimu. Nami nitakuheshimu. Tunaelewana. Ngekuwa hujafara kala hale shule wewe. We, thubutu, piga ngoma sio binti. Niache nisome. Hai, hai, hai. Ara una gran kana? Akira cha fua yo. Amadishi ya muhani. Hai, hai, hai. Nguvu zako zifiche. Muda bado za kuzionyesha. Baba yake ni mtu yenye nguvu sana. Itatengwa na kijiji. Angekuwa na morani wenzake je? Wote ningewatulisa. <laughs> na nichukulie rais eh. Kisiana kidogo, kinakufanya unakuwa kindrama. Eti ana nguvu ya kutuliza asila, nguvu ya ushawishi, kabla ushawishi wa kwato za ngombe. Kuna muda unatumia nguvu zako, kuna muda unatumia usawisi. Mpaka pale dawati la kijinsia litakapokamilika na mfumo wa kudhibiti uonevu kwa wanawake kuwa maridhawa. Maridhawa. Naona ni mwendo wa misamiati tu. Geti, nisikilize. Tulisa akili. Wasa namna kufanikisha ndoto zako na kuwasaidia wasichana wenzio. Wewe na sino muko na nguvu. Zitumie vizuri. Tutadhibiwa. Utani umeisha. Siang lazima ajague. Mila au usungu. Usomi wake usichafue mila zetu. Hai. Ni shujaa hiyo ambayo tumeishuhudia na 
unaweza uh, pia ukaiona hapo ni kwa muktasari tu sari, uh, sari. hapa hapa UTV nyie <laughs> ni watu hatari muona <laughs> eh, 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 binti anamwanya eh, yani kuna, kuna kuna zile details eh, na, na hizi ambazo unasiwa mandhari location inavyoonekana hivi ni kama mm. umasaini kabisa mna mna mm. mnafanyaje kuipata kuitengeneza hiyo Ah uh, sasa kama nilivyo sema mara ya kwanza mm. kabla ya kutengeneza hivi lazima uende kwenye yale mazingira usika. Eh, eh, yenyewe kabisa yani. Yenyewe kabisa. Eh, kwa hiyo kuna watu ambao tunawatuma wanaenda kule kama ni Ngorongoro, mm -mm. wataingia kule umasaini, watakao watapiga picha ah. na wataangalia na wale wa Masai wanavaaje, okay. wanaongeaje mm -hmm. na kutoka hapo basi anazileta huku kwenye studio eh, ambako tunachofanya sasa ni kufuatisha vile vitu ambavyo vimeonekana toka kwenye uh, mazingira usika. Mm. Mm. kuleta ule uhalisia yeah. 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 kama sio kazi ndogo, sio kama unakaa tu ofisini unabuni yeah, lazima <laughs> ufike kwanza ni kama unatengeneza filamu kabisa ya uhalisia yeah. alafu ndio yeah. unasema unaeleta katika uh, animation. Sahi kabisa. Na, sahi na, kabisa. Na masante sana Alphonse sababu ya muda pia umechukua mkono lakini nafahamu hizi uh, watu pia wanaweza wakazishuhudia kupitia hapa hapa TV. Ndio kabisa. Na kile ambacho unaweza ukawambia pengine vijana ambao wanatazama hii kama fursa, nini ambacho mm. wanaweza wakafanya? Inalipa. Uh, <laughs> na na fili, kwenye swala la kulipa eh, iko inalipa. Ndio. Lakini um, kidogo uh, industry bado ni changa sana ndio kwa hapa Tanzania kwa hapa Tanzania lakini sio Tanzania tota Afrika kwa ujumla mm, mm. bado ndio industry inakuwa lakini sasa uh, kwa ujumla unajua unapoona kwamba sehemu bado soko liko chini ni sehemu nzuri ya kuweza kuingia ili kuweza kuongeza zaidi uh, soko hilo mm. na kufikisha kwenye hatua za, za mbele zaidi ndio na hata ukiangalia uh, kama usema kwa vijana mm ukiangalia kuna watu wanaitwa Netflix mm. ambao wanatengeneza movie um, wana, wana, wanaleta movie mbalimbali mbali kwenye platform yao wameweza kuwekeza zaidi ya uh, uh, bilioni kumi kuleta kwenye nchi za Afrika mm. kwa lengo zima la kuweza kuamsha vijana kuweza kutengeneza hizi katuni cha patatu ndio ndio eh, kwa hiyo nafikiri ni opportunity kubwa na ni wakati sasa vijana waweze mm -hmm. kuamka na kuanza kuangalia uh, hiyo mianya mbalimbali mbali. Mm -hmm. ili kuweza kupata hayo mafungu na kuweza kuanza kutengeneza hizi katuni cha patatu kabisa kabisa na mshukrani sana na tunakushukuru sana na mm. tunakutakia heri karibu tena wakati mwingine asante sana